Gegenwart Gottes ist die Fülle der Freude. Das sagt die Bibel. That kind of joy you cannot match. Aber diese Freude, die kann man, kann man nicht vergleichen. You cannot. The joy of the world is no joy because it's all based on the limited uh, thing, which is the body. Denn die Freude, die die Welt geben kann, die ist limitiert durch unseren Körper. People drink, take drugs. Die Menschen trinken, nehmen Drogen, try excitements und versuchen irgendwelche Begeisterung zu erzeugen. And they, and they call it joy. Und das nennen sie dann Freude. And then afterwards they are heavy, depressed, tired. Und danach sind sie dann schwer und depressiv und müde. And then they need more of that excitement. Und dann brauchen sie mehr von dieser Begeisterung. That joy goes on your nerves. Und dieser Freude, die geht uns dann irgendwann auf die Nerven. It exhausts the body and its vitality. It steals from the body. Es saugt unseren Körper und die Lebenskraft aus uns heraus. But the joy that Jesus gives. Aber die Freude, die Jesus uns gibt, it's called full joy. Das ist genannt die volle Freude. Complete joy. Die vollständige oder vollkommene Freude. It doesn't rob you of any vitamins or minerals. Und diese Freude raubt uns keine Vitamine oder Mineralien. Actually, it's living that it gives you more vitamins, gives you more essential powers of your body sondern eigentlich gibt uns diese Freude mehr Kraft, mehr Energie für unseren Körper. In that joy there's healing und in dieser Freude ist Heilung, Restoration, Wiederherstellung, Energy, Energie, Boldness, Kühnheit. Without joy you cannot have faith. Und ohne diese Freude kann man keinen Glauben haben. Because faith is a gift of God, denn Glauben ist eine Gabe Gottes. And Holy Spirit brings it. Und der Heilige Geist bringt sie. Where the Holy Spirit comes, there is the gift of faith because it's one of the nine gifts of the Holy Spirit is faith. Die Gabe des Glaubens ist eine der neun Gaben des Geistes. You cannot suck it out of your finger. Und das kann man sich nicht aus den Fingern saugen. If you work hard to get faith, I'll guarantee you, you will never achieve it. Wenn du hart daran arbeitest, Glauben zu bekommen, dann kann ich dir garantieren, dass du es nicht schaffen wirst. No one can produce faith. No one. Niemand, nicht ein einziger, kann Glauben produzieren. That's why there are three kinds of faiths. Und deswegen gibt es drei verschiedene Arten von Glauben. The little faith, den kleinen Glauben, the great faith, den großen Glauben, and faith. Und den Glauben. And that third one is the faith of God. It's a gift. Und dieser dritte Glauben, das ist der Glauben Gottes, das ist die Gabe des Glaubens. That third faith removes mountains. Und dieser dritte Glauben, der kann Berge versetzen. You don't need much of it. Und von dem braucht man nicht zu viel, because it's the quality, not the quantity. Denn da geht es wieder um die Qualität und nicht um die Quantität. The mustard seed is the smallest of all seeds, and Jesus says, that's all you need. Das Senfkorn, das ist das kleinste Samenkorn, was es gibt. Und Jesus sagte, das ist alles, was man braucht. Mehr braucht man nicht. Because it's not yours. Denn es ist nicht unseres, it's his. sondern sein. Kapisch? Do you follow what I say? Könnt ihr mir folgen? The great faith is the receiving faith. Dieser große Glaube, das ist der Glaube, der empfängt. There are two things that you that cause this faith to be born in us. Und es gibt zwei Dinge, die diesen Glauben in uns hervorbringen. One is understanding and knowledge. Eins davon ist Verstehen und Erkenntnis. And then doing what you have understood and known. Und dann das zu tun, was man verstanden und erkannt hat. You become wise. Dadurch wird man weiser. Wisdom is not talking, 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 you know, thinking. That's not wisdom. Weisheit ist nicht über irgendetwas zu reden und über irgendetwas nachzudenken. Wisdom is doing what you have understood and known. Sondern Weisheit ist das zu tun, was man verstanden und erkannt hat. Jesus says, if you hear my word and understand them, you will build a house upon the rock. Jesus sagte, wenn ihr mein Wort hört und wenn ihr es versteht, dann werdet ihr euer Haus auf den Felsen bauen. Nonetheless, you build it. Und trotzdem muss man es bauen. Another man hears it. 
Jemand anderes hört es auch. He thinks he understands it. Und er denkt, dass er es versteht. But he didn't. Aber er hat es nicht wirklich verstanden. He builds his house on the sand. Weil er sein Haus auf den Sand baut. He was skipping costs, you know, it's too expensive. Er hat versucht, die Kosten etwas gering zu halten. Ein Keller wäre zu teuer geworden. <lacht> and so the storms came and He was no wise. He was not wise. Und als der Sturm kam, konnte man sehen, dass er nicht weise war. One house stands, the other one doesn't. Das eine Haus stand und das andere stand nicht. So Jesus says, you have to handle the knowledge that you understood. Also sagt Jesus, ihr müsst die Erkenntnis, das was ihr verstanden habt, auch tun. The centurion, a Roman man, was a man of authority. Der Centurio, ein römischer Hauptmann, war ein Mann, der Autorität hatte. He said, I have understood and I see that you are a man of authority. Und dieser Mann sagte, ich habe es verstanden und ich sehe, dass du auch ein Mann bist, der Autorität hat. You command things in the invisible just as I command in the visible. Du befiehlst Dinge im Unsichtbaren, so wie ich Menschen im Sichtbaren befehle. I say to my slave, do it, and he does it. I say to my servant, go, and he goes. Wenn ich zu meinem Sklaven sage, tu es, dann tut er es, und wenn ich zu meinem Diener sage, geh, dann geht er. And it happens. Und es passiert so. Happens by the authority of my word and my position. Das passiert wegen der Autorität meiner Worte, wegen meiner Position. Now one of his servants was incurably sick. Und jetzt war einer der Diener dieses Hauptmanns unheilbar krank. And he comes to Jesus, he says, just say a word. Und der Hauptmann kommt zu Jesus und sagt, sprich einfach ein Wort. Jesus says, okay, I come and heal him. Und Jesus sagt, okay, ich werde mit dir gehen und ihn heilen. But he says, no, no, no need. Aber der Hauptmann sagt, nein, nein, das ist doch gar nicht notwendig. First of all, you are a rabbi and you don't come in the Gentiles' houses. Zuerst einmal bist du ja ein Rabbi und du wirst nicht in das Haus eines Heiden gehen. Secondly, I, I understand. Und zweitens habe ich verstanden. You are a man of authority. Dass du ein Mann bist, der Autorität hat. All is needed is your word. Alles, was es bedarf, das ist ein Wort von dir. And what did Jesus say? Und was sagte Jesus? What did he say? Was hat er gesagt? Großen Glauben. Genau. Er hat nirgends einen solch großen Glauben gefunden. That is the great faith. Das ist dieser große Glaube. The second great faith was at the Canaanite woman. Und der zweite große Glauben, den wir finden, war bei der kanaanitischen Frau. Jesus was in the Sidon and Tyre region, which is in Lebanon today. Jesus war in, der, in dem Gebiet von Sidon und Tyrus, das ist heute im Libanon. He was on a vacation there. He just got away from ministry for a while. Er hat dort gerade Urlaub gemacht. Er musste einfach von seinem Dienst mal eine Weile Abstand nehmen. And as he was walking about, this Canaanite woman had a daughter that was cruelly demonized. Und als er da so umherging, traf ihn eine kanaanitische Frau und deren Tochter war ganz schlimm von Dämonen besessen. And she's shouting after him. Und sie hat ihm nachgerufen. Have mercy on me. Hab Erbarmen mit mir. And Jesus was not reacting. Und Jesus hat nicht reagiert. Probably you know that Jesus did not do anything whatever the Father did not do. Und ihr wisst sicherlich, dass Jesus nichts getan hat, was er den Vater nicht tun sehen hat. He never said a word unless the Father said it. Und er sagte kein Wort, außer der Vater sagte es. I call it the Father dependence. Und das nenne ich die Vaterabhängigkeit. He says, from myself I can do nothing. That's in John 5, 19. Er sagte, ich von mir aus, ich kann überhaupt nichts tun. Und das finden wir in Johannes 5, Vers 19. And verse 30 as well. Und auch im Vers 30. From myself, self cannot produce anything. Er sagte, ich von mir selbst kann nichts tun. Das Selbst kann nichts hervorbringen. So he cannot heal someone Before the father says, do it. Also konnte er auch niemanden heilen, bevor nicht der Vater sagte, jetzt tu es. He cannot say a word, Lazarus, come forth, unless the father says it. Und er hätte nicht sagen können, Lazarus, komm aus dem Grab, wenn es der Vater nicht gesagt hätte. In the same, in the same uh, uh, way, he does not react to this Canaanite woman. Und aus diesem Grund hat er auf diese kanaanitische Frau nicht reagiert. In the same way there was a two blind men following Jesus from Jericho. 
Und genauso wissen wir, dass zwei Blinde Jesus von Jericho aus nachgefolgt sind. Jesus did not react. Und Jesus hat nicht reagiert. Two and a half, three hours of journey from Jericho to Jerusalem. Jesus did not do anything. Und die, und die ganze Zeit, die zweieinhalb bis drei Stunden, wo sie von Jericho nach Jerusalem gegangen sind, hat Jesus nicht reagiert. But those two blind men did not give up. Aber diese zwei Blinden haben nicht aufgegeben. And the Canaanite woman did not give up. Und auch diese kanaanitische Frau hat nicht aufgegeben. There's a sim similarity there. Da gibt es eine Gleichheit, eine Vergleichbarkeit. The thing is this. First of all, those two blind men, uh, the people were saying, hush down, you see the master is not interested. Die Menschenmenge hat diesen zwei Blinden zugerufen, seid doch ruhig, ihr seht doch, der Meister ist nicht an euch interessiert. Leave him in peace. Lasst ihn doch in Frieden. But they shouted even more. Aber sie haben umso lauter gerufen. And people says, go back home. Und die Menschen sagten, geht doch wieder nach Hause. Well, there were two blind men, so blind men was leading the blind men. Aber es waren zwei Blinde und so hat ein Blinder den anderen Blinden geführt. So both of them fell into the ditch for sure and hit the stones with their feet and against the thorn bushes probably their feet were bloody. Und da sie zwei Blinde waren, haben sie sich die Füße eingerannt an den Steinen und sie mussten durch Pfützen laufen, weil sie sie nicht sehen konnten. For hours, stundenlang. And then when Jesus entered Bethany, which is on the Mount of Olives, on the east side of the Mount of Olives. Und als Jesus dann nach Bethanien kam, das ist an der Ostseite des Ölberges, he walks in the house, most likely it was the house of Lazarus. Da ging er in ein Haus und das war wahrscheinlich das Haus von Lazarus. The father says, now. Und da sagte der Vater, jetzt. And Jesus turns and goes to those two blind men and says, what do you want me to do? Und Jesus dreht sich um, geht zu diesen zwei Blinden und fragt, was soll ich tun? And they said, open our eyes. Und sie sagen, öffne unsere Augen. Sie like haben kaum noch Luft bekommen, so schnell mussten sie hinterher rennen. Sweaty, tired, bloody. Sie haben geschwitzt, sie waren müde, mit blutigen Füßen, Torn clothes. mit zerrissenen Kleidern. Supporting one another. Und einer hat den anderen gehalten. He says, do you believe that I can do it? Und Jesus fragt sie, glaubt ihr, dass ich das tun kann? One word. Und ein Wort. Yes. Ja. Where did they get the faith from? Woher hatten die ihren Glauben? Where did the Canaanite woman get her faith from? Wo hat die kanaanitische Frau ihren Glauben her? It was hours. The Bible says she was shouting after Jesus for hours and was not reacting. Die Bibel erzählt uns, dass sie stundenlang hinter Jesus hergerufen hat und er hat nicht reagiert. And then the disciples did the same thing what the other people at Jericho did. Und die Jünger haben dasselbe getan, was die ganzen Menschen in Jericho, Jericho auch getan haben. Come, they come to Jesus and Jesus sent her away because she's bothering us, not Jesus, but them. Und die Jünger kamen zu Jesus und sagen: Jesus schickt doch diese Frau weg. Sie stört uns, uns nicht Jesus. We have enough. Wir haben genug von ihr. Sein ruhig, Frau. <lacht> <lacht> Jesus. Wait, and the father says, now. Aber Jesus hat gewartet, so lange, bis der Vater gesagt hat, jetzt. And then he comes and he begins to investigate. Und dann kam er zu dieser Frau und hat Nachforschungen angestellt. And he says, it's not good to take children's bread and throw it to the dogs. Und er sagt, es ist nicht gut, wenn man den Kindern das Brot wegnimmt und es den Hunden vorwirft. Kapisch? Verstehst du? She immediately understood. Und sie verstand auf der Stelle. She says, but even the dogs eat from the master's tables. Denn sie sagte, sogar die Hunde dürfen die Krümel von dem Tisch ihres Herrn essen. Jesus says, your faith is great. Und Jesus sagte, dein Glaube ist groß. Humility. Das ist Demut. Jesus called her dog. Jesus hat sie einen Hund genannt. And she has accepted it. Und sie hat es akzeptiert. Humility is like an empty bucket. The longer you go, the deeper it goes. Die Demut ist wie ein leerer Eimer. Je länger du gehst, desto tiefer wird er. She was going for two hours. Und sie ging zwei Stunden. <laughs> you don't have to understand everything up front. Okay. Just give me some grace. Trust me. Believe in me. I believe. <laughs> 
The same thing was with those two blind men, the same thing was with the Canaan woman. That's great faith. So wie es mit diesen zwei Blinden war, war es auch mit der kanaanitischen Frau. Das war großer Glaube. Faith is when you move mountains. This is the something that God gives you when there is a dead person and God says, raise him up. Glaube, der Berge versetzt, das ist so, wie wenn Gott dir eine tote Person hintut oder so und Gott sagt, weck sie auf. Yes. And that is rare. Und das ist nicht so oft. Das findet man nicht God so oft. God cannot give you great this kind of faith because you would probably destroy all your mountains here because you wish today that this mountain would move to the ocean. Gott kann nicht zu sehr vielen Menschen zu diesen Glauben geben, weil es sein könnte, dass euer Land dann keine Berge mehr hätte, wenn ihr euch wünscht, dass die Berge alle ins Meer stürzen. We would create chaos. Wir würden ein Chaos anstellen. Because we work on self ambition, weil wir self importance, weil wir selbst wichtig sind, weil wir unsere eigenen Ambitionen haben. Therefore, the third faith is God controlled, never man controlled. Und deswegen ist diese dritte Art Glauben von Gott kontrolliert und nicht von Menschen. He is the Lord, denn er ist der Herr. He keeps it under control. Er hat das unter Kontrolle. So what remains is us making friends with God. Und was übrig bleibt, das sind wir und wir müssen uns mit Gott gut stellen. The Bible says in 1 John im ersten Johannesbrief lesen wir chapter 2 im Kapitel 2 verse 1 and 2 die Verse 1 und 2 My little children I'm writing these things to you that you may not sin and if anyone sins we have an advocate with the Father Jesus Christ the righteous and he himself is the propitiation for our sins And not for ours only, but also for those of the whole world. 1. Johannes 2, die Verse 1 und 2. Meine Kinder, ich schreibe euch dieses, auf das ihr nicht sündigt. Und wenn jemand gesündigt hat, wir haben einen Sachwalter bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Und er ist es, der die Sühnung für unsere Sünden bringt. Und nicht nur für unsere allein, sondern für die Sünden der ganzen Welt. He says, Jesus is our advocate. Advocate. Dort steht, Jesus ist unser Anwalt. And the word used here in Greek is parakletos. Und das Wort, was da im Griechischen gebraucht wird, heißt parakletos. This is the same word used when Jesus says, instead of me, I'm going to send you a comforter, a parakletos. Und das ist dasselbe Wort, das Jesus gebrauchte, als er sagte, ich werde euch an meiner Stelle einen Tröster senden. Da haben wir dasselbe Wort. It is the Spirit of the Father, the Holy Spirit will come and he will teach you, remind you, lead you, guide you, comfort you. Es ist der Geist Gottes, der Heilige Geist, der kommen wird und der uns führen und leiden wird und der uns trösten und lehren wird. This is the Spirit of intercession. Das ist der Geist der Fürbitte. And what is an advocate? Und was ist ein Anwalt? Ein Intercessor. Ein Fürbitter. Jesus intercedes for us. Jesus tut für uns Fürbitter. And God wants us to be his intercessors, that's why he gave us the Holy Spirit. Und Gott möchte, dass wir seine Fürbitter sind, deswegen hat er uns seinen Heiligen Geist gegeben. Jesus is no longer in the body, we are. Jesus ist nicht mehr in seinem Körper hier, aber wir sind es. The Bible says that we are the body of Christ. Die Bibel sagt, wir sind der Leib Christi, der Körper von Amen. Jesus. Why? Because we are on the earth. We are not yet in heaven. Und warum? Weil wir auf dieser Erde sind, weil wir noch nicht im Himmel sind. For this reason we have the Holy Spirit. Und aus diesem Grund haben wir den Heiligen Geist. And he uses us in intercession. Und der gebraucht uns in Fürbitte. Not only this. Und nicht nur das. He teaches us. Er lehrt uns. What does he teach us? Was lehrt er uns denn? Well, he takes all the pieces of information and draws them towards the one. Nun, er nimmt alle diese Teile, all diese Teilinformationen, die wir haben, und fügt sie zu einem zusammen. Thus making us spiritual people. Und das macht uns zu geistlichen Menschen. Physical people are constantly divided. 
Physische Menschen sind immer getrennt, gesplittet. The fruit of flesh is division. Die Frucht des Fleisches ist Trennung. People constantly divide themselves. Die Menschen trennen sich immer. They don't like something, they split, they divide. Wenn sie irgendetwas nicht mögen, dann trennen sie sich eben. You go your way, I go my way. Du gehst deinen Weg und ich gehe meinen Weg. For years they sometimes don't speak to each other. Und jahrelang reden sie dann oft nicht miteinander. My friends, when your bone is broken, it is split. Wenn dein Knochen gebrochen ist, dann ist er zersplittert. But when you put it together, it's one, therefore healed. Und wenn du ihn wieder zusammenfügst und er zusammenwächst, dann ist er eins und deswegen geheilt. Anything in pieces, it's not healthy. Alles was in Stücken ist, ist nicht gesund. It's permitted for time, but our job on this earth to make things one. Es ist erlaubt für eine Zeit, aber unsere Aufgabe auf dieser Erde ist, Einheit zu schaffen. Hear O Israel, the Lord thy God is one. Höre Israel, dein Gott ist einer. One. And Jesus says, I am the way, the truth and the life and no one comes to the Father except through me. Und Jesus sagte, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater außer durch mich. And that's what we read in the Gospel of John, chapter 1. Und deswegen lesen wir im Johannesevangelium im Kapitel 1, verse 17, that through Moses came the law, but through Jesus came grace and truth. Im, Im Vers 17, durch Mose kam das Gesetz, aber durch Jesus kam die Gnade und die Wahrheit. What is the truth? Und was ist diese Wahrheit? Well, if you are in the court, and we, we talked about advocate, if you are in the court, the guilty person has a lot of pieces of information. Wir haben gerade von Anwälten gesprochen, wenn ihr euch vorstellt, wir sind in einem Gericht und der Angeklagte hat jede Menge Teilinformationen. And now the, the, the prosecution is trying to make sense out of this. Und die Anklage versucht aus all diesen Dingen einen Sinn zu machen. So, these pieces of information are confusing. Und diese Stücken, diese Informationsstücken sind verwirrend. They always will confuse because in confusion lie can hide. Sie wird immer verwirrend sein, weil nur in der Verwirrung sich Lügen verbergen können. Listen carefully. Hört genau zu. Only in confusion a lie can hide. Nur in der Verwirrung kann sich eine Lüge verbergen. If anyone has anything to hide, they will always create confusion on purpose. Wenn irgendjemand etwas zu verbergen hat, dann wird er aus einem ganz bestimmten Zweck immer Verwirrung stiften. No one ever openly lies. Und niemand wird öffentlich lügen. Everyone is creating illusion in Jed which there is the lie. Jeder wird versuchen eine Illusion zu schaffen, in die er die Lüge verpacken kann. If somebody wants to sell something illegally, they wenn, have to create an illusion that this is something fantastic. Wenn irgendjemand etwas illegal verkaufen will, unrechtmäßig, dann müssen sie eine Illusion darum schaffen, dass es gut und richtig ist. In religion is similar thing. Und in der Religion ist das nicht anders. In the Middle Ages, when the Crusaders were coming from the Holy Land, they were selling a pieces of the cross. Als die Kreuzritter im Mittelalter aus dem Heiligen Land wiederkamen, da haben sie Stücken von dem Kreuz von Jesus verkauft. Somebody says, I have a feather from the dove that Noah sent out of his ark because people did not know the Bible. Und einer hatte eine Feder gefunden von der Taube, die Noah aus seiner Arche herausgesandt hatte. <lacht> and so on and so on, all kinds of things. Und alle möglichen solchen Dinge. Ja. sind da geschehen. And, and, and then you have to pay for it. Und natürlich müssen sie dafür bezahlen, selling illusion, a lie, to, to seduce unsuspected people. Und so haben sie diese Illusionen verkauft und damit Menschen, die sich nichts dabei gedacht haben, verführt. It's like uh, somebody wants to prophesy and he says, as Abraham led the children of Israel through the wilderness, so I will lead you. <lacht> Es ist so, wie wenn jemand prophezeien will und sagt, so wie Abraham die Kinder Israel durch die Wüste geführt hat, so werde ich euch führen. Wenn du 
Wenn du das Wort nicht kennst, dann wirst, wenn du das Wort weil, kennst, dann wirst du denken, das war doch gar nicht Abraham. Das war Moses. Das war doch Mose. <lacht> But you see, lack of knowledge, lack of knowledge causes us to be in a peace. And exactly the peace that somebody wants to sell to you. Diese, dieser Mangel an Wissen, der macht, dass wir in Stücken sind oder nur Stücken an Informationen haben und das ist das, was uns jemand verkaufen And will. That's und das ist Religion. Now today to put these pieces together and makes a sense out of this. Wenn wir heute versuchen, diese Dinge, diese Stücken zusammenzubringen und einen Sinn daraus zu machen, first of all it takes the love of God, dann braucht man dazu als erstes die Liebe Gottes and sacrifice. und ein Opfer. Not many want to sacrifice. Und es sind nicht viele bereit, etwas dafür zu opfern. Perhaps I'm the only fool on this earth who is willing to pay that kind of price. Vielleicht bin ich der einzige Dummkopf auf dieser Erde, der bereit ist, diesen Preis dafür zu bezahlen. You know why? Wisst ihr warum? Because I receive the light. Weil ich das Licht dafür bekomme. And God says it is totally all right trying to be famous in heaven. Und Gott sagt, es ist vollkommen in Ordnung, wenn du versuchst, berühmt zu sein im Himmel. When you try to be rich in heaven, totally all right. Wenn du versuchst reich im Himmel zu sein, dann ist das völlig in Ordnung. As long as you have the ambition to be famous and rich in heaven, it is totally all right. Solange du die Ambition hast im Himmel reich und berühmt zu sein, ist das gut. Because you will not step on anybody, you will not abuse anybody, you will not hurt anyone. Weil du da nicht versuchst über jemanden hinwegzusteigen, jemanden zu verletzen. Because if you want to be famous here, if you want to be super rich here, you sometimes have to, you know, go around and twist the law and hurt some people. Wenn du hier auf dieser Erde versuchst, reich und berühmt zu werden, dann kann es schon mal passieren, dass du das Gesetz dir etwas zurechtbiegen musst oder irgendjemanden verletzt. There's some jealousy, there's some courts und going to courts like uh, the copyrights of famous music like the Beatles. Oh, und dann hat man es ständig mit Gerichten zu tun um seine Rechte zu verteidigen, so wie die Rechte an den Songs der Beatles. There's always fight. Es ist immer Kampf. But it's the opposite when you try to be famous in heaven. Und das ist das Gegenteil davon, wenn man versucht im Himmel berühmt zu sein. When you try to be rich in heaven, it's the opposite. You lose your life to find your life. Wenn du im Himmelreich sein willst, dann ist es genau entgegengesetzt. Dann musst du dein Leben verlieren, um es zu finden. Constantly the opposite. Das ist vollständig anders herum. That's why I said a light came to me and I realized it. This is my ambition now to be famous in heaven. So I don't care if there's a 20 people or 20000 people makes no difference to me. Und weil ich gesagt habe, dass dieses Licht zu mir kam, deswegen ist meine einzige Ambition im Himmel berühmt zu sein und mir ist es völlig egal, ob 20 oder 20000 Menschen hier sitzen. It's the loss of the people that were not moved by the spirit to come. Es ist der Verlust der Menschen, die nicht hier sitzen, die sich nicht bewegen lassen haben vom Geist I Gottes. Lose nothing. Ich habe nichts dadurch verloren. I go to Poland, it's going to be between 500 to 700 people. That doesn't give me great joy either. Und wenn ich nach Polen komme, da werden 500 oder 700 Leute dort sitzen, aber das gibt mir auch keine Freude. And it's not like they are looking at the watches. Und das ist nicht so, dass die auf die Uhr schauen. Four hours is not enough. They eat quickly and come back in another four hours. Für die ist vier Stunden nicht genug. Die gehen nach vier Stunden nur schnell etwas essen und kommen dann für die nächsten and vier Stunden. And when I'm about to go, they don't want to let you go. Und wenn ich versuche dann zu gehen irgendwann, dann wollen sie mich nicht loslassen. It's nice to be wanted, isn't it? Ist das nicht schön, wenn man gemocht wird? Nice, physically speaking. Das ist schön, physisch But gesprochen. But on this earth, everything ends because of time. Aber auf dieser Erde hat alles einmal ein Ende, wegen der Zeit. Pieces confuse. Die Stücken verwirren. Puzzle. How many of you ever put together a puzzle? Wer hat schon mal versucht, ein Puzzlespiel zusammen zu machen? Ja. Yeah. It's nice, huh? This piece fits somewhere else. Where does das it fit? schön, wenn man dieses Stück hat, wo wird das wohl hinpassen? And the man says, oh, exactly here. Genau hier passt es hin. Oh, I found another one. And, And das look, andere? Look, 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 this part's here. Und das passt hier. Little by little by little suddenly you have a picture. Und Stück für Stück wird aus diesem Puzzle ein Bild. Some people are so proud of this picture that they frame it and put it on the wall. Manche sind so stolz auf dieses Bild, 
was sie zusammengebracht haben, dass sie es einrahmen und an die Wand hängen. So that is a picture of the physical. Das ist ein Bild im physischen. If we are able to do that physically, how much more by the help of the Holy Spirit. Und wenn wir im physischen fähig sind, solche Dinge zu machen, wie viel mehr sollten wir durch die Hilfe des Heiligen Geistes dazu in der Lage sein? A skillful lawyer in the court will get all these pieces of the one puzzles and put them together. Und ein fähiger Anwalt im Gericht, da wird all diese Teile, diese Puzzleteile zusammenbringen und wird eine Einheit daraus bringen. And he will give so many convincing proofs to the jury and to the court. Und er wird so viele überzeugende Beweise für das Gericht haben. And he says, now it is in your hands, jury. Und dann sagt er zu den Geschworenen, wenn es welche gibt, jetzt ist es an euch. And they come out after discussing it beyond the shadow of a doubt. The guilty one is guilty based on that logic. Und dann, wenn die, wenn die Geschworenen wieder herauskommen, dann sagen sie, über jeden Zweifel erhaben, ist der Angeklagte schuldig wegen der Logik, die wir gefunden haben. Logic. Wegen der Logik. Now, heavenly logic comes from the one. Die himmlische Logik kommt von dem einen. Are you listen? Hört ihr noch zu? Our logic is pieces, time. Unsere Logik sind Stücken in der Zeit. It is physical discrepancy, spiritual discrepancy, und da gibt es emotional discrepancies. Und da gibt es physische Verwirrung und emotionale Verwirrung. And now God wants to heal us. Und Gott möchte uns heilen. And now he says the harvest is great, but laborers unfortunately are few. Und dann sagt er, die Ernte, die ist sehr groß, aber die Arbeiter sind unglücklicherweise nur ganz wenige. Can you imagine that? Könnt ihr euch das vorstellen? Jesus, says the, the, the harvest is great. Jesus sagt, die Ernte ist groß. Und dann sagt er, pray the Vater, dass er mehr Arbeiter senden Und dann sagt er, bittet den Vater, dass er mehr Arbeiter sende. Ich pray that god would send people who love people ich bete dass gott menschen schickt die menschen lieben and for them sort of light, lay down their lives und dass sie für diese menschen so wie ihr leben niederlegen jesus said when the hireling is shepherding the sheep and he sees a wolf coming he runs because he's not the owner of sheep Jesus sagte, wenn ein Mietling die Schafe hütet und er sieht einen Wolf kommen, dann rennt er davon, weil er nicht der Eigentümer der Schafe ist. He's a hireling, he gets paid for it. Sondern er ist gemietet, er wird dafür bezahlt. Church is full of these. Und die Kirche ist voll von solchen Menschen. But the sons, like David. Aber die Söhne sind so wie David. How many of you remember? When lion came, wie viele kennen das? Wissen von David, als ein Löwe kam, he grabbed the lion, hat er den Löwen genommen, with his hands, mit seinen Händen, und hat ihn in Stücke zerrissen. Why? Because it was his sheep. Warum hat er das getan? Weil es seine Schafe waren. And he lay down his life for the sheep by attacking a lion. Er hat, physically speaking. er hat physisch gesprochen sein Leben niedergelegt für seine Schafe, indem er den Löwen angegriffen hat. No one goes with bare hands against lion and lives. Niemand wird ohne eine Waffe in der Hand gegen einen Löwen antreten. It had to be supernatural. Das musste übernatürlich sein. The same thing was with bear. Und genauso war es mit einem Bär. He attacked the bear with his hands. Er hat einen Bär mit seinen bloßen Händen angegriffen. He did not have fear of Goliath. He took a stone and und er hatte vor Goliath keine Furcht. Er hat einen Stein genommen und hat ihn getroffen, because he knew his God. Weil er seinen Gott kannte. A lot of shepherds today are hirelings. They don't know the chief shepherd. Aber die Menge der Hirten, die es heute gibt, die kennen ihren Chefhirten überhaupt nicht. They don't know God. Sie kennen Gott nicht. They get paid, that's all, and they play on emotions, play on emotions. Sie werden dafür bezahlt und das ist alles und sie spielen mit unseren Gefühlen. And they only emphasize one piece of the puzzle, und sie, which suits them. Und sie nehmen nur dieses eine Teil aus dem ganzen Puzzle, was ihnen gefällt und darauf reiten sie. That is wrong. Und das ist falsch. 
One has this ministry, I have deliverance ministry, I have a healing ministry, I have a prophetic ministry, I have a preaching ministry. Und der eine, der hat den Dienst und ein anderer hat einen prophetischen und ich habe einen Heilungsdienst und ich habe einen irgendeinen Dienst. Where is it written? Wo steht das geschrieben? I have Jesus Dienst. <lacht> ich habe Jesus Dienst. Amen. Everything is in it. Und darin ist alles enthalten. You have a need of healing, he heals you. You have a need of prophecy, he speaks to you. Wenn du Heilung brauchst, dann heilt er dich. Wenn du eine Prophezeiung brauchst, dann redet er you zu dir. Need of deliverance. He delivers you through the son he sent. Wenn du Befreiung brauchst, dann wird er dich befreien durch die Söhne, die er sendet. God is not a machine that we can push buttons. Gott ist keine Maschine, bei der wir auf einen Knopf drücken können. That we specialize in one ministry but not in the other. Dass wir in einem Dienst spezialisiert sind und in dem anderen nicht so. You can have all the nine gifts of the Holy Spirit just as you can have all the nine fruits of the Holy Spirit. Du kannst alle neun Gaben des Heiligen Geistes haben, so wie du alle neun Früchte des Heiligen Geistes haben kannst. It's just Paul said that at the same time not everybody is being used with the same gift. Someone has this one, another one has that one for that time. Das ist nur so, dass Paulus gesagt hatte, dass nicht zur gleichen Zeit jeder die gleiche Gabe hat, sondern zu jeder Zeit seine Gabe. That's 1 Corinthians 12. 1. Korinther 12 and then 14 as well. Und 14. That's what he says. Das hat er gesagt. But according to the needs. Aber das war immer entsprechend den Bedürfnissen. Whatever the need of the body of Christ is. Was immer das Bedürfnis im Körper im, im Leib Christi war. So if, if one part of our life fails or is disjointed, God wants to use you to bring it together. Wenn also irgendein Teil in unserem Leben nicht zusammenpasst oder gestört ist, dann will Gott von uns, dass wir das wieder zusammenbringen. Notice, notice something that when we say about healing and he made them whole. Und wenn ihr mal ganz genau hinhört, wenn es um Heilung geht, da sagt, dann heißt es dort, er machte sie ganz. And that whole, wholeness, oneness is healing. Und diese Ganzheit, diese Einheit, das ist Heilung. So the opposite means something in pieces. Und das Gegenteil davon ist nicht ganz in Stücken. When you go to the doctor, the doctor only concentrates on the symptoms. Wenn du zu einem Arzt gehst, dann kann der sich nur auf die Symptome konzentrieren. And he prescribes a drug for the symptoms. Und er verschreibt dir eine Medizin genau für dieses Symptom. Until they don't work and you need stronger one bis die nicht mehr funktionieren und dann brauchst du stärkere Medizin. And there are also side effects of und drugs. bei diesen ganzen Dingen gibt es immer Nebeneffekte. So sometimes he prescribes something for the side effects, although you don't know about this. Und dann muss man manchmal noch eine Medizin verschrieben bekommen für diese Nebenwirkungen, obwohl man die gar nicht verkennt. And that drug also has side effects and another drug has a side effects and you have to prescribe more and more and more until it confuses you totally. Und diese Medizin gegen die Nebenwirkungen hat auch Nebenwirkungen und dafür braucht man dann auch noch eine, die wieder Nebenwirkungen hat, bis man völlig durcheinander ist. Pieces, pieces, pieces. Und alles ist dann in Stücken, in Stücken. It is like seeing a, 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 a sick tree. You go in and try to heal it by cutting off the leaves. Und das ist so wie wenn man einen kranken Baum sieht und ihn dadurch heilen will, dass man die Blätter abschneidet. My friend, you got to go to the root. Aber man muss zur Wurzel gehen. The center of the tree. Zu dem Zentrum des Baumes. When that is healed, it becomes one and everything else from that oneness is whole. Und wenn diese Wurzel geheilt ist, wenn diese Wurzel wieder in Einheit ist, dann kann von dieser Wurzel aus der ganze Baum wieder eins werden. The center of the tree, the center of the being. Man muss in dem Zentrum des Wesens sein. In these last days there is the movement of going back to the Father. In den letzten Tagen jetzt gibt es die Bewegung zurück zum Vater. Back to the one. Zurück zu dem einen. There is no Jesus says there is no other way but me. Und Jesus sagt, es gibt keinen anderen Weg außer mich. In Judaism, you have this ritual, that ritual, this ritual, another ritual. 
Im Judaismus gibt es dieses Ritual und hier noch ein Ritual und jenes Ritual. In Christianity you have sacraments, this sacrament, another sacrament. Und im Christentum haben wir diese und jene Sakramente. Everyone is producing in Protestantismus also. Und das ist im Protestanten und bei den Protestanten genauso wie bei den Katholiken. You have to put on the uh, the um The, the, the Ausrüstung. <lacht> und andere, die müssen die Waffenrüstung anziehen. Oder wenn du einmal vergessen hast, das Blut anzurufen oder dich mit dem Blut zu bedecken, dann hast du damit eine Tür für den Teufel geöffnet. What about if you have amnesia? Was ist, wenn du, wenn du vergesslich bist? Ja. Yeah. Wenn du amnesia und du kannst nicht erinnern, You just keep the door open and the devil is there. Wenn What du then? vergesslich bist und dich nicht mehr erinnern kannst und vergessen hast die Türe zuzumachen, dann ist schwupps der Teufel da und dann What you have is pieces, pieces, pieces and through these pieces you're being controlled. Was wir haben sind alles nur Stücken, Stücken, einzelne Stücken und durch diese Stücken werden wir kontrolliert. Through what? To who? Durch wen? Those who have business in it, who have their finger in it. Die, die ihre Finger in diesen Stücken haben und mit diesen Stücken spielen. The hirelings. Die Mietlinge. Not the sons. Nicht die Söhne. The sons and daughters care for the sheep, but the hirelings, they don't. They fleece the sheep. Die Söhne und Töchter, die kümmern sich um die Schafe, aber die Mietlinge, die scheren die Schafe. That's all they do. Und das ist alles, was sie machen. You've seen it. I've seen it. Habt ihr das schon mal gesehen? And God has enough of this. Ich habe das gesehen und Gott hat genug davon. Tell me, where is grace in all of this? Where is the supernatural protection in all of this? Sag mir mal, wo ist in all diesem Gnade, wo ist übernatürlicher Schutz? If you forget to put on the helmet, if you forget to put the breastplate on. Wenn du vergessen hast, den Helm aufzusetzen oder den Brustpanzer anzuziehen, or you forget the abracadabra hocus pocus applying of the blood. Oder wenn du vergessen hast, das abracadabra Blut zu anzunehmen oder dir überzuschütten oder wie auch immer. Is God so small, locked in your little box of faith? Ist Gott so klein, dass er in deiner kleinen Schachtel deines Glaubens steckt? Isn't he the good father who cares for his children? Ist er nicht der gute Vater, der sich um seine Kinder kümmert? He knows our failings, he knows that we can fall, we can sin. Er kennt unser Versagen, er weiß, dass wir fallen können, er weiß, dass wir sündigen können. He sent us his son, er hat uns seinen Sohn gesandt, to restore us back to himself, um uns wiederherzustellen hin zu ihm. Und dann der Sohn sagt dann, ich werde euch an meiner Stelle einen Tröster schicken. And I will never leave you nor forsake you. Und ich werde euch nie verlassen. I'll be with you until the end of time. Ich werde mit euch sein bis ans Ende der Zeit. I will not leave you as orphans. Ich werde euch nicht als Weisen zurücklassen. I will send you the Parakletos. Sondern ich werde euch diesen Tröster Parakletos senden. And that's what we have today. Und den haben wir heute. And then he teaches you the first class. Und dann lehrt der uns erstklassig. And then he wants you to graduate. Und dann möchte er, dass wir die nächste Klasse absolvieren. And the next one, and the next one. Und die nächste und noch die nächste. It is the hirelings business and truly really business. Und es ist das Geschäft und es ist wirklich ein Geschäft der the Mietlinge. Hirelings, to keep you in the first class. Dass ihr, dass sie versuchen euch in der ersten Klasse Tell zu behalten. Tell me something. If you are in the fifth class and somebody is in the first class. Will you agree with the, the first class? Can he agree with the fifth classer? Und sagt mir mal, wenn ihr euch vorstellt, du bist in der ersten Klasse und jemand ist in der fünften Klasse, kannst du mit dem, was der in der fünften Klasse sagt, übereinstimmen? Große Diskrepanz. The one in the fifth grader knows much more and is closer to oneness and logic. Der, der an der fünften Klasse ist, der weiß viel mehr und erst viel näher an dieser Einheit und an der Logik dran. The one who is in the tenth class still is closer to the one and logic. Und der, der an der zehnten Klasse ist, der ist noch viel näher an dieser Einheit und an der Logik dran. So the one who is in the tenth is smarter than the one who is in the first. Und der, der an der zehnten Klasse ist, der ist viel schlauer als der an der ersten Klasse. But what kind of audacity it is, those people who are in the first class, they say. 
This is false. What was, they say in the 10th class. Was ist denn das für eine Frechheit, wenn jemand in der ersten Klasse sagt, was der da in der 10. Klasse erzählt, das ist falsch. And that's going on everywhere. Aber das ist überall das gleiche. The world is laughing at the church. Und die Welt lacht über die Kirche. These religious people, they need God because they are weak and unintelligent. Diese religiösen Menschen, die brauchen einen Gott, weil sie schwach und unintelligent sind. Religion beats on the dead horse. All the time looks backwards, backwards, backwards. Religion only borrows from the past. Und die Religion, die schlägt immer wieder auf dieses tote Pferd ein und sie schaut immer zurück. Sie muss sich von der Vergangenheit etwas holen. Jesus says, no one after putting his hand to the plow and looking back. Fits to the kingdom of God. Aber Jesus hat gesagt, niemand, der seine Hand an den Flug legt und dann zurückschaut, passt in das Königreich Gottes. Let's think about it for a moment. Wir wollen mal kurz darüber nachdenken. Just for a moment. Nur einen Augenblick. When you are a plowman and I tried to plow once, a, a, a farmer left the plow with his horse, he had to go somewhere and I said, he does it so straight and so nice, I said, I'll try that. Stellt euch mal vor, ich habe mal einen Bauern getroffen, da musste seinen Flug vor kurzer Zeit stehen lassen. Und ich habe mir das angeschaut, er hat so gerade Linien gepflügt und ich habe es auch versucht. That was with a horse and one plow. Also da war dieses Pferd und dieser Pflug dahinter. There was no wheel. There was no wheel that we point you the straight. Da war, da war kein Rad dran, das uns die, das mir die Richtung gezeigt yeah. hätte. So I said, go, hey, you. Und ich habe das Pferd angetrieben. And he goes. Und das Pferd geht los. And the plow goes out, the left, the right. <lacht> und der Pflug, der springt nach rechts und links und kommt raus. I go like this. When he comes back, he says, Oi, what, you have, what have you done? Und als der Bauer zurückkam, da sagt er, was hast denn du hier angestellt? Look how straight I made it and you messed it all up. Guck mal, wie gerade ich die Furchen gezogen habe und was du hier angestellt hast. Every time I was trying to do it, I had to get the horse back. Und ich musste jedes Mal, wenn ich wenn ich das versucht habe, das Pferd wieder zurückholen. I had to look where I went wrong. Und dann musste ich schauen, immer wo ich falsch gelaufen war. And then I put it back to try to make müsste, it straight. Und dann musste ich dort wieder anfangen und musste versuchen, es wieder gerade zu machen. And again I had to go back. Und wieder zurück. And look back. Und ich musste immer wieder zurückschauen. No one after putting his hand to the plow and looking back. Fits to the kingdom of God because kingdom of God goes forward. Aber niemand, der seine Hand an den Flug legt und dann zurückschaut, passt in das Königreich, weil das Königreich geht immer vorwärts. In him we live and move and have our being. In ihm leben wir und bewegen uns und haben unser Sein. My friends, whatever moves lives. Whatever does not move is dead. Und was sich bewegt, das lebt. Und was sich nicht mehr bewegt, das lebt auch nicht mehr. We are not living in the past. Wir leben nicht in der Vergangenheit. We are not living the time of Saint Augustine. Wir leben nicht mehr in der Zeit von St. Augustin. Everybody is repeating his doctrines. Und trotzdem wiederholt jeder seine Doktrine. He, they, they didn't even know what electricity is, let alone computers. Aber zu jener Zeit damals wussten sie nicht, was Elektrizität ist und kannten schon gar keine Computer. Today we want to synchronize scriptures. We push one button on a computer. All the scriptures will make perfect sense for you. That's a network of intelligence. Und wenn wir heute wissen wollen, was in der Schrift steht, brauchen wir nur auf einen Knopf zu drücken und alle Schriftstellen, die zusammenpassen, sind zusammen. Das ist ein Netzwerk der Intelligenz. The plow you put your hand on doesn't go backwards. Der Pflug, an den du deine Hände legst, da funktioniert nicht nach hinten. It goes forward sondern nur in die Richtung nach vorn. The horse goes forward. Und auch das Pferd geht vorwärts. Not backwards. Nicht zurück. That means first class, second class, third class, fourth class. Und das heißt erste Klasse, zweite Klasse, dritte Klasse, vierte Klasse. Prosperity. Wohlergehen. Blessings. Segen. Forward, forward, immer forward. vorwärts. Growing, growing, growing. Wachsen, wachsen, wachsen. You're growing in the Lord, growing in the knowledge, growing in the heavenly logic. Wir wachsen in dem Herrn, wir wachsen in unserer Erkenntnis und wir wachsen in der himmlischen Logik. Und irgendjemand sagt, das ist falsch. Und dann, sagt, yeah, okay, I go back. dann sagst du, okay, dann gehe ich halt zurück. That's what people do. Und genau das machen Menschen. 
Because they are not stable. Weil sie nicht stabil sind. They don't know what they have. Sie wissen nicht, was sie haben. They are not established in the word and in the truth. Sie sind nicht festgegründet in dem Wort und in der Wahrheit. They are not taught to fellowship with the Parakletos. Sie sind nicht gelehrt worden, eine Gemeinschaft mit diesem Parakletos When zu haben. Wenn du Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist hast, dann wird er dir jeden Tag erklären und er wird dich immer wieder in die Richtung des Einen hinweisen, if zur Einheit. If you depend on the flesh, wenn, you always have pieces. wenn du an dem Fleisch hängst, wirst du immer Stücken haben. This doctrine and other doctrine, none of the doctrines will agree, my friends. You must have Holy Spirit who tells you. Du kannst diese eine Doktrin haben und die andere Doktrin und keine Doktrin passt mit der anderen zusammen. Man braucht den Heiligen Geist, der uns das erklärt. Finally, a child cannot make decision because he's under the authority of his parents. Und dann kann ein Kind keine Entscheidung treffen, weil das Kind der Autorität der Eltern untergeordnet ist. As long as you're a child, you play with toys and Paul says, as I was a child, I thought as a child, I behaved as a child. Solange du ein Kind bist, spielst du mit Spielzeug und Paulus sagte, als ich ein Kind war, benahm ich mich wie ein Kind und spielte wie ein Kind. But when I have grown up, aber als ich aufgewachsen war, Aha, means there is a spiritual growth. das heißt, da muss es eine, ein geistliches Wachstum that geben. Means you outgrow certain class. Dann, das heißt, du bist aus einer gewissen Klasse herausgewachsen. I cease playing with the old toys. Und dann sagt er, ich habe aufgehört mit den alten Spielsachen zu spielen. I don't think the same way. Und ich denke nicht mehr wie ein I'm Kind. No longer under authority of my parents. Und ich bin nicht mehr unter der Autorität meiner Eltern. I'm free and independent. Ich bin dann frei und unabhängig. Listen carefully, free and independent. Hört aufmerksam zu, frei und unabhängig. Why? Warum? Because where the spirit of the Lord is, there is liberty. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. But now this liberty has to be protected. Aber diese Freiheit muss beschützt werden. Loved, geliebt, because somebody is going to steal it from you. Denn es wird immer jemand kommen, der versucht, dir das zu stehlen. Very easily. Und das geht ganz They'll leicht. Come and disturb you in no time. Sie werden kommen und dich stören in ganz kurzer Zeit. And if they are able to do that, und wenn jemand dazu fähig ist, then that means you're still a child. Dann heißt das, dass du immer noch ein Kind bist. You're not on your own. You're not yet independent. Dann bist du noch nicht selbstständig, noch nicht. I left unabhängig. home when I was 14. Ich habe mein Zuhause verlassen, als ich 14 war. I was independent. Da war ich dann unabhängig. I had to hear from God by myself. Ich musste selbst von Gott hören. And I lived with the Lord already then. Und ich habe da schon mit dem Herrn gelebt. As a child, I was sick. Als Kind war ich immer krank. Und wenn sie mir diese alten Bilder zeigen, dann frage ich, was macht dieses fast tote Kind hier? Ich hatte Probleme mit meinen Lungen, mit meinem Herzen, mit Blutarmut. I had a, a inflammation of my joints. Und ich hatte eine Entzündung in den Knochen, in den Gelenken. Rheumatic fever. Rheumatisches Fieber. All kinds of sicknesses, from hospital to hospital. Alle Krankheiten, die es gab, von einem Krankenhaus ins andere kam ich. And my parents only cared about the medical things and medical things. That's all they knew. Und meine Eltern haben sich nur um diese medizinischen Dinge gekümmert, weil das war alles, was sie wussten. They knew a little bit religion, but they did not know God. Sie wussten, sie kannten ein wenig Religion, aber sie kannten nicht Gott. I wanted to know my father. Aber ich wollte meinen Vater kennenlernen. So when I broke away from my parents, und deswegen bin ich von meinen Eltern weggegangen. I started to study the word. Und ich habe angefangen, das Wort zu studieren. Pray and fast and like crazy men seeking God. Ich habe gebetet und gefastet und wie ein Verrückter Gott gesucht. Und one day the, the, the Lord spoke to me like he spoke to Abraham. Und eines Tages hat der Herr zu mir gesprochen, wie er zu Abraham sprach. Und er sagte zu mir, wenn du das Innere deines Gefäßes reinigst, dann wird die, das Äußere auch mit rein werden. I the inside of me. Und ich habe mein Inneres gereinigt. How do I do it? Und wie? Empty it. Ich habe es geleert. 
Was machst du, wenn du an deinem Körper Schmutz hast? You put a soap, dann nimmst du Seife and you get rid of the dirt. und du gehst mit, mit dieser Seife, ne, tust du den Schmutz weg. Ob du etwas von innen entleerst oder ob du außen etwas abwäschst, das ist dieselbe Handlung. And that's what I did. Und genau das habe ich getan. Same day. Und an dem gleichen Tag the power of God came into me. kam die Kraft Gottes in mich Healed me. und hat mich geheilt. And I was, I'm healthy until this day. Und ich bin gesund bis zum heutigen There's nothing Tag. Wrong with me. Und es ist nichts in Unordnung Mein Bruder hatte eine ähnliche Krankheit wie ich. Er saß im Rollstuhl. And I told him what God has done to me. Und ich habe ihm erklärt, was Gott mir getan hat. Said, Do the same. Empty yourself. Und ich habe zu ihm gesagt, mach dasselbe, entleere dich selber. Und in der Nacht, als er das getan hat, hat Gott ihn geheilt und er ist bis heute gesund. The body must be healed as well if there is a living spirit. Der Körper muss geheilt werden, wenn es einen lebendigen Geist darin gibt. Because God wants you to move and live for him. Denn Gott möchte, dass wir uns bewegen und für ihn leben. Apostel Paul didn't have a thorn in the body, he had a thorn in the flesh. It's a big difference. Apostel Paulus hatte keinen Dorn im Körper, sondern er hatte einen Dorn im Fleisch. Und das ist ein ganz gewaltiger Unterschied. And he started saying that because of my pride, because of exaltation, because I lifted myself up, because of the revelations. Und er sagte, als er das erklärte, wegen der Größe der Offenbarung, wegen meines Stolzes, deswegen, weil ich mich selbst erhebe, to keep me humble, und um mich dann demütig zu halten, therefore, to keep my flesh under check. Um mein Fleisch unter Kontrolle zu halten, that was the thorn in the flesh. dafür hatte er diesen Dorn im Fleisch. Otherwise he could not do what he did. Sonst hätte er nicht das tun können, was er getan hat. He traveled, he was super strong. Er ist gereist, er war sehr stark. Wenn du also eine Aufgabe auf dieser Erde hast, musst du gesund sein. People of God don't retire. Das Volk Gottes geht nicht in Rente. Ministers of God never retire. Die Diener Gottes bekommen keine Rente. They actually get more energy, more life and they go on and on and on indefinitely. Sie bekommen mehr Leben, sie bekommen mehr Kraft und sie gehen weiter und weiter, bis man sie nicht mehr erkennen kann. You walk with God, you walk with God. Wenn du mit Gott gehst, immer mit Gott gehst, you may be like Enoch dann wirst du vielleicht wie hier noch. God will lengthen your days, lengthen your days, and lengthen your days, because he loves the movement. Gott wird dann deine Tage verlängern und noch weiter verlängern, weil er die Bewegung liebt. Halleluja. Geht. I love Parakletos. How about you? Ich liebe diesen Parakletos. Wie ist es mit euch? He's teaching me and now I taught you. Er hat mich gelehrt und jetzt kann ich euch lehren. So the river of life is flowing. Damit der Fluss des Lebens fließt. Amen. Amen.